we reject any attempt to discredit us. 警方嘅信任其實已經係跌跌到去零分咁滯噶啦。大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。昨天呢，我们提到了香港十五岁失踪少女陈艳琳浮尸海面的事件。这件事由香港《苹果日报》独家披露，引发外界极大的关注，各界对此议论纷纷。主要疑点有四：第一，陈艳琳参与过反送中，她失踪是否与此有关？第二，陈艳琳是否是被当局抓捕后遇害抛尸？第三，陈艳琳生前是否遭遇性侵？第四，他的尸体为什么是全裸出现在海面上？就这起事件的疑点，还有近日接连被爆出的其他事例，香港警方于第二天十月十一号出来解释，并几乎一并视之为谣言。在十月十一号记者会上，警方肯定了九月二十二号在香港油塘魔鬼山发现的浮尸，就是九月十九号起失踪的陈艳琳。也没有否认陈艳琳参加过反送中运动，但是否定了以下几点：第一，陈艳琳不是被警方抓捕，也不是因为任何反送中运动被逮捕；第二，否定警方杀害她之后弃尸；第三，经过初步调查和解剖，陈艳琳尸体没有表面伤痕，也没有性侵迹象；第四，陈艳琳不是他杀，是自杀，按自杀案处理。基于以上解释，香港警察公共关系科署理总警司钱永祥表示，陈艳琳案无可疑。再谈到以上第四点，就是说陈艳琳并非他杀，警方给出的解释是，根据陈艳琳所在学校的闭路电视和她的乘车记录，她九月十九号晚上将自己财物丢到校园，在赤脚走去海滨公园方向，而且警方说呢，已经跟其家属沟通过，称死亡背景也无可疑。而且警方说呢，考虑死者家人感受，所以只公布了部分案情，也就是说，案子的更多细节，警方没有交代。不过，警方的澄清却带出了新的疑点。《苹果日报》在警方记者会后做出的跟进报道中，提到了以下几个新的疑点：第一，陈艳琳好友透露，失踪前三天，陈表示要一改以往，开始新的生活，所以特地报名香港职训局的青年学院课程。那失踪前呢？她的课程才刚刚开始。这样一个对前途充满憧憬的女孩，为什么突然要去自杀呢？第二，陈艳琳死前为什么要把财物丢到校园？而且警方提到的海滨公园距离她的校园超过一公里，她为什么要赤脚走去？而且有心自杀，为何要特意脱去全部的衣服？也没有留遗书。第三，一名协助陈艳琳家人张贴寻人启事的男子透露， 9月26号还在二十多辆小巴士上贴寻人启事，但第二天二十七号，警方就通知陈艳琳家属带回尸体，而且陈的家人不愿再多谈此事。可是，警方直到现在，媒体公开这件事才公开回应，是否在刻意回避呢？第四，陈艳琳的遗体在十号媒体公开报道前就已经火化。这第四点也特别引起人们的疑虑。根据报道，陈艳琳的遗体应该是在十月九号的上午火化并出殡，整个仪式只有部分亲友出席，死者妈妈痛哭。火化的最大疑点是，报道说呢，火化陈艳琳遗体并没有经过死因庭。按香港法律，该案事主遗体在火化前是要经过法庭对死因进行聆讯与裁决的，而陈艳琳遗体在案件存疑的情况下就被迅速火化。有受访者对此表达不满，有人说呢，这是大陆公安对被自杀案的处理方式。与陈艳琳同校的一位姓吴的同学仍认为案件疑点重重，呼吁校方公开有关陈艳琳失踪当天的监视器画面，并促请良心警察出来讲出真相。另外一件事，十月七号，防暴警察在香港屯门逮捕了一名十九岁的孕妇。有媒体报道说，这名孕妇在医院产房时，有男警进入房间。十一号，有香港媒体发出特稿，这名孕妇在采访中说，确实有男警进产房。当时医生提前来告诉她，说有男警察要向她索取个人资料，挡也挡不住。而当时这名孕妇已脱掉内衣裤，医生只好给她盖上毛毯。这一点呢，她自己澄清说，并没有被警察看到走光全像。但是警察在场时，他一直在看自己的毛毯盖没盖好，而且质疑为何警方要派男警察进来索取资料。
。香港医管局也已经揭示了相关的情形。香港警方在十一号的记者会再次回应此事，一改之前从未有男警进入产房的说法，称有警察进去，但有产房女职员全程在场。核对资料后呢，马上离开。而警方也把此前否认有男警在产房的脸书贴文删除。十月十号，香港中文大学女学生吴傲雪在当天与校长段崇智的闭门会议上，诉说自己在葵涌警署、新雾岭拘留所和八三幺太子站的遭遇，并勇敢摘下口罩，促请校长为被捕者，包括中大的学生，谴责警察暴力。校长回应的态度暧昧，但是表示下个周五会给出相关的正式声明。不过，在十月十一号一早，吴傲雪在媒体上发声。对自己指控的内容做了一点澄清，同时曝光了更多自己遭遇的细节。他表示，他在新屋岭没有遭遇性暴力，而是在葵涌警署遭到的性暴力。他描述说，当时一个男警过来给他手腕扣上印有 “A P” 意为被捕人士的锁带，男警好大力拍打他的胸部，他吓到弹开两步，但不敢反抗。他记得男警察的样貌，可是委任证是反转的。后来他上厕所的时候，一个女警察在一旁看他的性器官，约七步外有男警察。而他被女警搜身的时候，一旁是停车场，有超过二十个男警在场。当时女警搜身掀起了他的上衣。他表示，公开自己身份后呢，受到骚扰，非常恐惧，但声称自己没有家，因此没有很大包袱。这名吴傲雪之前说过自己家世不幸，中大校园是他的寄托，他的家。吴傲雪在商台一个早间节目上发声明，还提到另外一件事。他说呢，在他被关新屋岭之后，之后再进去的人遭遇了性侵。他知道其中一名被轮奸和击奸的人，他是男性，还在考虑要不要公开。他说呢，希望大家不要强迫他，他受的压力比我大。此前我们有听说过，有被关新屋岭的人曾爆料存在轮奸。如果这是个案的话，那几乎是出乎所有人的意料，谁也不会想到这个受害者居然是男性。而在十月十号，他勇敢站出来后，一名男性中午学生也发表声明，说考虑现身揭露真相，说自己在新屋岭被击奸，还不知道吴傲雪所指的男生与这个人是不是同一个人，但很大几率是同一个。那自己发声明的这个男生呢，就是曾在九月二十七号港岛声援新屋岭受害者的集会上，托人代读自己的受害经历的那个匿名爆料人。他说自己被裸身蒙头，四肢固定在桌子上，遭受非人待遇，但是当时呢，并没有说出细节。说到这儿，我们还要做一个重要的更正，就是昨天在节目中呢，有提到 Carry 刘这个人名，但他只是转发消息。并不是发出指控的受害男士本人在这里呢做出更正。那目前呢还不清楚这名受害男士的姓名。而在十月十一号的记者会上，家庭冲突及性暴力政策组的总督察张宝月表示，因为之前没有证人现身，警方难以跟进。现在证人现身讲遭遇，警方指对吴傲雪自己遭受性暴力以及新屋岭有人遭遇性侵非常重视相关指控，已启动调查，但是截至发稿，警方。方称还没成功联系到失主的女生。此外呢，对于有关大陆军警混入香港警队的报道，香港警方也在十一号再次予以否认。对于警方出面辟谣，特别是警方称十五岁失踪少女浮尸案无可疑，十一号香港示威者再开民间记者会，他们对此回应说，现实警察已毫无公信力。市民无法再相信警方，唯有透过落实五大诉求，成立独立调查委员会，直至解散警队，才能寻得真相，还手足清白。而在十一号当晚，上千名市民在香港大埔发起“和你拖”人链活动，长度近两公里。他们喊出“光复香港，时代革命，香港人反抗”等口号，并合唱“愿荣光归香港”，继续抗争。而在将军澳和上水等多个区域，很多市民自发悼念失踪浮尸案少女陈艳林。而在有关陈艳林的报道刚被发出的当天，也有不少她的同学在陈就读的职业训练局——香港之专设计学院发起祭拜悼念活动。有人在校园内贴出“电陈同路人，陈冤带血”的标语。有同学表示，对警察信任度降低。
那好，有关香港的局势，我们继续关注。今天呢，就聊到这里。